Merhaba arkadaşlar. KPSS 2014 için hazırladığımız videolara devam ediyorum. Oran orant konusunu hızlıca püf noktalarıyla özet geçmeye çalışacağım. Oran orantıdaki mantığımız şu. A bölü B eşittir C bölü D eşittir K olarak geçen bir ifade var. Bunu biraz açarsak şöyle bir şey. Diyor ki bizim kesirlerde karşılaştığımız genişletme şeyi aslında bu genişletme daraltma. 2'nin 1'e oranı 4'ün neye oranına eşittir? Örneğin burada soru işareti. Burası 2 katına çıktığı için burası da 2 katına çıkıyor. Bunu kesirlerde öğreniyoruz. Oran orantı da somutlaştırıyoruz. Nasıl? Bir araba 1 saatte 60 km geçerse 2 saatte ne kadar km gider diyor. Aslında şurada görünmeyen bölü işaretimiz var. Buradan 120'yi buluyoruz. Oran orantıdaki ilk nokta bu. İkinci noktaya şöyle bakabiliriz. İki çokluk var. Birisi artarken diğeri azalıyor. Örneğin işçiler bir duvar yapıyor. İşçilerin sayısı arttıkça süre azalacaktır. Biz bunu ters orantıda kullanıyoruz. Ters orantıda şöyle bunu e, tasarlıyoruz. Diyoruz ki A çarpı B eşittir K. Burada K e, bizim denge faktörü gibi bir şeyimiz oluyor. Eğer mesela 10 işçi varsa iş 10 saatte bitiyorsa 20 işçiye çıktığında iş kaç saatte biter? İş 5 saatte bitiyor. Burada da ters orantı olayı var. Bunu genelde zaman üzerinden kullanıyoruz. Ee, diğer birçok şeyde doğru orantı var. Mesela zaman nasıl kullanıyor? İşçinin yanında havuzu doldururken kullanıyor. Diyor ki musluk sayısı artarsa... Havuz daha kısa sürede dolar. Dolayısıyla ters orantı kullanıyoruz burada da. Orantı çeşitleri var. Pardon. Ortalama çeşitleri. Ortalama çeşitleri de 3 tane. En çok kullanılanı aritmetik ortalama. Bununla ilgili ayrı bir video da var detaylı. Aritmetik ortalamada sayıların toplamını sayı adedine bölüyoruz. Hemen basit bir örnek verirsek, mesela 3 çocuk var, her birinin oyuncakları var, birinin 10 tane, birinin 20 tane, birinin 30 tane. Diyoruz ki bu çocukları oyuncaklara eşit olarak dağıtalım. Yapmamız gereken oyuncakların hepsini önce bir toplamak, saymak, daha sonra bu 3 çocuğa birer birer dağıtmak veya 3'e bölmektir. Buradaki oyuncakları toplamı 60 tane, 3'e böldüğümüzde çocuk başına 20 oyuncak düşüyor. Aslında biz burada aritmetik ortalamasını alıyoruz. İkinci ortalama çeşidi harmonik ortalama. Harmonik ortalama aslında sırası geometrik ortalama şeklinde gidiyor da ben harmoniyi dedim. Harmonik ortalamada da sayı adedini pek kullanılmayan bir şey bu sınavda. Çünkü biraz işlemi uzun olduğu için. 1 bölü birinci sayı artı 1 bölü ikinci sayı artı 1 bölü üçüncü sayı şeklinde kaç sayı varsa yazarak harmonik ortalamayı hesaplıyoruz. Ve geometrik ortalama. Geometrik ortalamada sayıları çarpıyoruz ve kaç sayısı o kadar kökünü alıyoruz. Örneğin en çok kullanılan 2 ile 8'in geometrik ortalaması nedir? Deriz ki 2 çarpı 8 ikinci dereceden kökü 4. Mesela 2, 8 ve 4'ün geometrik ortalaması nedir diye bir soru sorsa 2, 8'i 4'ü çarpıyoruz. Üçüncü dereceden küp kökünü yani alıyoruz 4. Niye 4? Çünkü şurada aslında 4 üzeri 3 var. 64 var. Ve bu 3 bunu götürdüğü için 4 olarak dışarıya çıkıyor. Oran orantıdaki yaptığımız şeyler temel olarak bunlar. işlemler. Onun dışında genelde soruda belli yorumları yapabilme kabiliyeti aranıyor. Onları da soru çözümlerinde anlatmaya çalışacağım.